വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി വയനാട്ടിൽ വീണ്ടും വെടിമുഴക്കം വയനാട് ലക്കിടിയിൽ പോലീസും മാവോയിസ്റ്റുകളും തമ്മിലുണ്ടായ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട വെടിവെപ്പിൽ മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു മലപ്പുറം പാണ്ടിക്കാട് സ്വദേശി സി പി ജലീലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് വെടിവെപ്പിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ജലീലിന്റെ സഹോദരൻ ആരോപിച്ചു സംഭവത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മജിസ്ട്രേറ്റ് തല അന്വേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു രാത്രി എട്ടുമണിയോടെ ലക്കിടി ഉപവൻ റിസോർട്ടിലെത്തിയ നാല് മാവോയിസ്റ്റുകൾ ജീവനക്കാരോട് പണവും ഭക്ഷണവും ആവശ്യപ്പെട്ടു റിസോർട്ട് ജീവനക്കാർ രഹസ്യമായി പോലീസിനെ അറിയിച്ചതോടെ തണ്ടർബോൾട്ട് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി തുടർന്നുണ്ടായ വെടിവെപ്പിലാണ് സി പി ജലീൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു പോലീസിന് ഫയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പോലീസ് അവിടെ ഒരു ആത്മരക്ഷാക്ക് വേണ്ടി അത് ഒരു റിട്ടേലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വനത്തിലേക്ക് കയറിയ മാവോയിസ്റ്റുകൾക്കായി തണ്ടർബോൾട്ട് ആന്റി നക്സൽ സ്ക്വാഡ് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് രണ്ടു മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് വെടിയേറ്റതായും സൂചനയുണ്ട് രാത്രി മുഴുവൻ വെടിയൊച്ച കേട്ടതായി പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു കെ എസ് ഇ ബി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റുകളൊക്കെ വിച്ചേച്ചു പിന്നെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഫയറിംഗ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നടന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് മുരളി കണ്ണംപിള്ളിക്കൊപ്പം അറസ്റ്റിലായി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന സി പി ഇസ്മൈലിന്റെ സഹോദരനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ജലീൽ മറ്റൊരു സഹോദരനായ സി പി മൊയ്തീൻ മാവോയിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകനാണ് പോലീസ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത കൊലപാതകമാണിതെന്ന് ജലീലിന്റെ ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു രാവിലെ വരെ വെടിവെച്ചിരുന്നു എന്ന് ഇവർ പറയുന്നു അത് ഒട്ടും വിശ്വാസിക്കുകയില്ല കാരണം എത്ര റൗണ്ട് വെടിവെക്കേണ്ടി വരും പതിനായിരം കണക്കിന് റൗണ്ട് വെടിവെക്കേണ്ടി വരും രാവിലെ വരെ വെടിവെക്കണം അത്രയും ഉണ്ട് കൈവശം വെച്ച് നടക്കാവുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റി കേരളത്തിലെ മാവോയിസ്റ്റുകൾ പോലും തണ്ടർബോൾട്ടിന് പോലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഡി ജി പിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിലവിലുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മജിസ്ട്രീരിയൽ തല അന്വേഷണങ്ങൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ സംഘമാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുന്നത് മാവോയിസ്റ്റുകളെ അമർച്ച ചെയ്യുന്നത് വരെ ശക്തമായ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം മലപ്പുറം തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് പൊന്നാനിയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി ആയില്ല പൊന്നാനി ഒഴികെയുള്ള പതിനഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലെയും സ്ഥാനാർത്ഥിമാർക്ക് സി പി എം സംസ്ഥാന സമിതിയുടെ അംഗീകാരം പൊന്നാനിയിൽ അനുയോജ്യനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കണ്ടെത്താൽ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇന്നസെന്റ് ഉൾപ്പെടെ ആറ് സിറ്റിംഗ് എം പിമാർ വീണ്ടും മത്സരിക്കും കോട്ടയത്ത് വി എൻ വാസവനും കോഴിക്കോട് കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രനും പത്തനംതിട്ടയിൽ വീണ ജോർജുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത് നിലമ്പൂർ എം എൽ എ പി വി അൻവറിനെയായിരുന്നു പൊന്നാനിയിലേക്ക് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചത് എന്നാൽ നിരന്തരം വിവാദങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന അൻവറിന്റെ വിജയസാധ്യതയിൽ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു പ്രാദേശിക നേതാക്കളിൽ ചിലരും ഇതേ അഭിപ്രായം നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചു തുടർന്നാണ് പൊന്നാനിയിൽ പൊതുസമ്മതനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കണ്ടെത്താൻ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊന്നാനിയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തീരുമാനിക്കും മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ എതിർപ്പ് മറികടന്ന് ഇന്നസെന്റിനെ ചാലക്കുടിയിലും സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രനെ കാസർഗോഡും സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജിന് പുറമെ കോട്ടയത്ത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി എൻ വാസവനും സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചു കോട്ടയത്ത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിനിടയ്ക്ക് നല്ല സാധ്യതയുള്ള ഒരു മണ്ഡലമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് പൊതുവിൽ കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിനിടയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാല് ആവർത്തിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പത്തനംതിട്ടയിൽ ആറന്മുള എം എൽ എ വീണ ജോർജ് ആണ് സ്ഥാനാർത്ഥി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ കെ എൻ ബാലഗോപാലും പി രാജീവും യഥാക്രമം കൊല്ലത്തും എറണാകുളത്തും മത്സരിക്കും മലപ്പുറത്ത് എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് വി പി സാനുവാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി സിറ്റിംഗ് എംപിമാരായ പി കെ ശ്രീമതി എം ബി രാജേഷ് പി കെ ബിജു ജോയിസ് ജോർജ് എ സമ്പത്ത് എന്നിവർ നിലവിലെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ തന്നെ മത്സരിക്കും ആറ് സിറ്റിംഗ് എം പിമാർ മൂന്ന് എം എൽ എ മാർ രണ്ട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാർ രണ്ട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെ താരത്തിളക്കം നിറഞ്ഞ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയുമായാണ് സി പി എം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത് വി വി അരുൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പി ജയരാജനെതിരെ പുതിയ വടകര മോഡൽ ഒരുങ്ങുന്നു കോലിബി സഖ്യത്തിന്റെ പേരിൽ വിവാദമായ വടകരയിൽ യു ഡി എഫി
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജയരാജന്റെ പരാജയം ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് അഭിമാന പ്രശ്നമാണ് ഇവർക്ക് വടകരയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്താതെ യു ഡി എഫിന് പിന്തുണ നൽകാനാണ് ആർ എം പി നീക്കം പി ജയരാജന്റെ പരാജയം ഉറപ്പാക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്ന ആർ എം പി നേതാവ് എൻ വേണുവിന്റെ വാക്കുകൾ ഈ സൂചനയാണ് നൽകുന്നത് വടകര പാർലമെന്റിൽ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ തോൽവി ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആവശ്യമായ അടവ് നയം ആർ എം പി സ്വീകരിക്കും ഇടതുവിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ ഭിന്നിക്കാതിരിക്കാൻ ദുർബല സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തിയാൽ മതിയെന്ന ആലോചന ബി ജെ പിയിലും സജീവമാണ് ജയരാജൻ വടകരയിലെത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കരുത്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്താനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ തീരുമാനം ഇത്തവണ മത്സരിക്കുന്നില്ലെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ തീരുമാനം മാറിയേക്കും ലോക്താന്ത്രിക് ദൾ മുന്നണിയിലെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ വടകര എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചു പിടിക്കാമെന്നായിരുന്നു സി പി എം കണക്കുകൂട്ടൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കേരളത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയ്ക്ക് സി പി ഐ ദേശീയ നിർവാഹ സമിതി അംഗീകാരം നൽകി തിരുവനന്തപുരത്ത് ആനിരാജയെ മത്സരിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായം ഉയർന്നെങ്കിലും സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ തീരുമാനം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാൽപ്പതിലധികം സീറ്റുകളിൽ പാർട്ടി മത്സരിക്കും ബീഹാറിലെ ബഗുസാരായി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് കനയകുമാർ ജനവിധി തേടും ഉത്തർപ്രദേശിൽ പത്തും ബീഹാറിൽ അഞ്ചും സീറ്റുകളിലാണ് നേരത്തെ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെങ്കിലും സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടായേക്കും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി എം സുധീരൻ കഴിവും പ്രാപ്തിയുമുള്ള പുതുതലമുറക്കാർ മത്സരിക്കട്ടെ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ ആ നിലപാടിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല ആ നിലപാട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് ജനസ്വീകാര്യതയുള്ള പുതിയ ആളുകൾ വരട്ടെ പുതുമുഖങ്ങൾ വരട്ടെ പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ടവർ വരട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യാശയാണ് എനിക്ക് രേഖാമോഷണ വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ റഫാൽ കരാർ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയുധമാക്കി കോൺഗ്രസ് ജോലിയും കർഷകരുടെ വരുമാനവും ഒക്കെ കാണാതായതുപോലെയാണ് റഫാൽ രേഖകളും കാണാതായതെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി പരിഹസിച്ചു മോദിയെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് സുപ്രീംകോടതിക്ക് വരെ ബോധ്യപ്പെട്ട റഫാൽ കരാർ മനസ്സിലാക്കാൻ രാഹുലിന് പാകിസ്ഥാന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണോ എന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ചോദിച്ചു റഫാൽ രേഖകൾ മോഷണം പോയെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കടന്നാക്രമണം രാജ്യത്തെ തൊഴിലവസരങ്ങളും കർഷക ആനുകൂല്യങ്ങളും കറൻസിയും എല്ലാം കാണാതായതുപോലെയാണ് റഫാൽ രേഖകളും കാണാതായതെന്ന് രാഹുൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മോദി സർക്കാരിനെയും കാണാതാകും നരേന്ദ്രമോദിനെ നവാസ് ഷെരീഫിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പാക് ചാര സംഘടനയെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അന്വേഷണത്തിന് ക്ഷണിച്ച മോഡി പാകിസ്ഥാന്റെ പോസ്റ്റർ ബോയിയാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഹെസ് ഗോട്ട് ഐ എസ് ഐ ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് പഠാൻകോട്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഗോയിങ് ടു മിസ്റ്റർ നവാസ് ഷെരീഫ് വെഡിംഗ് ആൻഡ് വി ആർ ദ പോസ്റ്റർ ബോയ്സ് ഹി ഇസ് ദ പോസ്റ്റർ ബോയ് ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ എന്നാൽ സുപ്രീംകോടതി ശരിവെച്ച റഫാലിൽ രാഹുലിന് വേണ്ടത് പാകിസ്ഥാന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണോ എന്നായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ മറു ചോദ്യം ഐ വുഡ് അർജ് രാഹുൽ ഗാന്ധി യു ഹവ് എക്സ്പോസ് യുവർ സെൽഫ് എനഫ് by speaking blatant lies and falsehood for the people of india regal gal porthu vitta sthavarangal kedire case edukkumenna sarkar bishniye editor skill chodyam cheedu emu nikrishnan news 18 delhi ജമ്മുവിലെ തിരക്കേറിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഉണ്ടായ ഉഗ്രസ്ഫോടനത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇരുപത്തിയെട്ട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഗ്രനേഡ് എറിഞ്ഞയാൾ അറസ്റ്റിലായതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു അതിനിടെ ഇന്ത്യക്കെതിരായ ആക്രമണത്തിന് പാക് രഹസ്യാന്വേഷണ സംഘം ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മുൻ പാക് പ്രസിഡന്റ് പർവേസ് മുഷാറഫ് രംഗത്തെത്തി ജമ്മുവിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ആളുകൾ നിറഞ്ഞ ബസിലേക്ക് അജ്ഞാതർ ഗ്രനേഡ് എറിയുകയായിരുന്നു ഒരാൾ മരിച്ചു ഇരുപത്തെട്ട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു the local inquiry has initiated we'll get the details terrorists they are on run and i'm sure our forces will take care of all this hanwariil suraksha sainigarum bhigarum tamil veendum vedivappu undayi oru bhigaran kollapettu pradeshatha vyapaka therachil nadakkugeyana kazhinja divasam shopianil bhigarude ulithavalangal suraksha sena tagarthirunu pradhirodha mandri nirmala sitharaman innu kashmiril ettumanna arichirunu vengilum sandarshanam neetti vechu സന്ദർഭോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ ഇന്ത്യയുമായുള്ള യുദ്ധം ഒഴിവായെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ പറഞ്ഞു സംഘർഷം അയഞ്ഞുവെങ്കിലും ഭീഷണി തുടരുന്നുവെന്നും ഇമ്രാൻ വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം ജെയ്ഷെ ഭീകരസംഘത്തിനെതിരെ കർശന നടപടി ആവശ്യമാണെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് പർവേസ് മുഷറഫ് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യക്കെതിരെ ആക്രമണത്തിന് പാക്
ലക്നൌവിലെ ഡാനിഗഞ്ചിലാണ് സംഭവം വഴിയരികിൽ ഉണങ്ങിയ പഴങ്ങൾ വിൽക്കുകയായിരുന്ന കശ്മീർ സ്വദേശികളെ കാവ്യവസ്ത്രം ധരിച്ചെത്തിയ സംഘം ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു തീവ്ര ഹിന്ദു സംഘടനയായ വിശ്വഹിന്ദു ദളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മർദ്ദനം മർദ്ദനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി ഇവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കശ്മീരിൽ നിന്നുള്ളവരെയാണ് മർദ്ദിക്കുന്നതെന്ന് അക്രമികൾ പറയുന്നത് വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാം വർഷങ്ങളായി ലക്നൌവിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്നവരാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബജ്രംഗി സോങ്കർ എന്ന ആളാണ് പിടിയിലായതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് ഇയാളെന്നും ലക്നൌ പോലീസ് കമ്മീഷണർ കലാനിധി നൈതാനി അറിയിച്ചു പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കശ്മീരികൾക്കെതിരെ ആക്രമണമുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മഹാരാഷ്ട്ര ഹരിയാന നിയമസഭകൾ പിരിച്ചുവിട്ട് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം ജനവിധി തേടണോയെന്ന് ബി ജെ പി ആലോചിക്കുന്നു സിക്കിം അരുണാചൽ ഒഡീഷ ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കശ്മീരിലും ലോക്സഭയ്ക്കൊപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാൽ മൊത്തം ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ലോക്സഭയ്ക്കൊപ്പം ജനവിധി തേടും പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷമുള്ള അനുകൂല രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം മുതലെടുക്കാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നേരത്തെയാക്കാനാണ് ബി ജെ പിയിലെ ചർച്ചകൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഹരിയാനയിലും ഈ വർഷം ഒക്ടോബറിലാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കേണ്ടത് ജാർഖണ്ഡിൽ ഡിസംബറിലും സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വ്യത്യസ്തമായി നേരിട്ടാൽ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം വിനയാകുമെന്നാണ് പാർട്ടിയിലെ ആശങ്ക ലോക്സഭയ്ക്കൊപ്പം ജനവിധി തേടിയാൽ മോഡിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പ്രചാരണത്തിലൂടെ കരകയറാമെന്നും കണക്കുകൂട്ടൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടിയേറ്റാൽ മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശിവസേനയുമായുള്ള സഖ്യം സാധ്യമാകാതെ വരാം വിപൽ സൂചനകൾ പരിഗണിച്ച് നിയമസഭകൾ പിരിച്ചുവിടണമോ എന്നതിൽ ബി ജെ പി ദേശീയ സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ ചർച്ച സജീവമാണ് ശനിയാഴ്ചയോ തിങ്കളാഴ്ചയോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ ഉടൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും എട്ടുപത്ത് മാസത്തെ അധികാരം വെറുതെ നഷ്ടമാക്കേണ്ടെന്ന അഭിപ്രായം മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസ് അടക്കം ചിലർ അറിയിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി പട്ടേൽ സംവരണ സമര നേതാവ് ഹാർദിക് പട്ടേൽ കോൺഗ്രസിൽ ചേരുന്നു ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടിന് ഹാർദിക് കോൺഗ്രസിൽ അംഗത്വം എടുക്കും ഗുജറാത്തിലെ ജാംനഗർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ജനവിധി തേടിയേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുക്കുന്ന യോഗത്തിലാവും ഹാർദിക് പട്ടേലിന് അംഗത്വം നൽകുക മോദി സർക്കാരിനെതിരെ മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ ഹാർദിക് പട്ടേലിന് സാധിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേരത്തെ പ്രതികരിച്ചു അയോധ്യ കേസിൽ മധ്യസ്ഥ ചർച്ച വേണോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീംകോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ് നാളെ മതപരവും വൈകാരികവുമായ വിഷയമായതിനാൽ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയിലൂടെ മാത്രമേ പ്രശ്നപരിഹാരം സാധ്യമാകൂ എന്ന് കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു മധ്യസ്ഥ ചർച്ച വേണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചാൽ അതിന് ആരൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കും മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരായ ദീപക് മിശ്ര ജെ എസ് കെഹാർ സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാരായിരുന്ന കുര്യൻ ജോസഫ് എ കെ പട്നായിക് എന്നിവരുടെ പേരുകൾ ഹിന്ദു സംഘടനകൾ മധ്യസ്ഥതിനായി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഇരുവിഭാഗങ്ങളുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് ഒരാളെയോ ഒരു സംഘത്തെയോ മധ്യസ്ഥത്തിന് നിയമിക്കുമെന്നാണ് കോടതി സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് കൊല്ലം തേവലക്കരയിൽ ഐ ടി ഐ വിദ്യാർത്ഥി മർദ്ദനമേറ്റു കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതി അറസ്റ്റിൽ സി പി എം അരുനല്ലൂർ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി സരസൻ പിള്ളയാണ് ചവറ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സരസൻ പിള്ളയെ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സി പി എം നീക്കി ഇയാളെ നാളെ ചവറ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും ചന്ദരതോപ്പ് ഐ ടി ഐ വിദ്യാർത്ഥിയായ രഞ്ജിത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയായ സരസൻ പിള്ളയെ ഉച്ചയോടെ തേവലക്കരയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ചവറ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ച സരസൻ പിള്ളയ്ക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടു തുടർന്ന് കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ വൈദ്യപരിശോധന നടത്തി രണ്ടാം പ്രതിയായ ഇയാൾക്കെതിരെ കൊലപാതകം ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ പോലീസ് ചുമത്തി അവിടെ ചെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കേസിൽ ആദ്യം അറസ്റ്റിലായ ഒന്നാം പ്രതിയും കൊല്ലം ജില്ലാ ജയിൽ വാർഡനുമായ വിനീത് റിമാൻഡിലാണ് പെൺകുട്ടിയെ ശല്യപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ഫെബ്രുവരി പതിനാലിനാണ് ഐ ടി ഐ വിദ്യാർത്ഥിയായ രഞ്ജിത്തിനെ മർദ്ദിച്ചത് തുടർന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്ര
ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ കണ്ട ഈ കാഴ്ച രണ്ടരയ്ക്കും തുടരുന്നു ഏറെയും ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും സമാനമായ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം കലൂരിൽ പൊരുവേലത്ത് പണിയെടുക്കുന്നതിൽ കൗമാരക്കാരുമുണ്ട് പൊരുവേലത്ത് പണിയെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ തൊഴിൽ സമയം പുനഃക്രമീകരിക്കണമെന്ന സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പോലും അറിയാതെയാണ് പല ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളും പണിക്കെത്തുന്നത് അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കപ്പെടാത്തതിനൊപ്പം തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷിതത്വം സംബന്ധിച്ചുകൂടി ചോദ്യമുയർത്തുന്നതാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വെയിലത്ത് നിൽക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് മണിക്കൂറുകളോളം ഇങ്ങനെ ഇവർ പണിയെടുക്കുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ അഷ്റഫ് മുഹമ്മദിനൊപ്പം എസ് എസ് ശരൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ടേൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉച്ചസമയത്തുള്ള തൊഴിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ പരിശോധനകൾ നടത്തുമെന്ന് തൊഴിൽ മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ജില്ലാ കളക്ടർക്കും തൊഴിൽ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമാണ് പരിശോധന ചുമതല ലേബർ കമ്മീഷണറുടെ ഉത്തരവ് പാലിക്കാൻ തൊഴിലാളികളും തൊഴിൽ ദാതാക്കളും സഹകരിക്കണമെന്നും തൊഴിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇമ്പാക്ട് ഇതൊരു നിയന്ത്രണം മാത്രമാണ് അതുമായിട്ട് എല്ലാവരും സഹകരിക്കാണ് വേണ്ടത് തൊഴിലാളികളും ഉടമകളും എല്ലാം സഹകരിക്കാണ് വേണ്ടത് ഈ ചൂട് നമ്മൾ വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലുള്ള ചൂടാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് നിയ അതിന് നിയന്ത്ര നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കഠിനമായ ചൂട് ചൂടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളുണ്ട് വെയിലത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾ അവർക്കൊരു നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ് അതിനാണ് ഈ സമയത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ജില്ലാ കളക്ടർ തന്നെ മുൻകൈ എടുക്കണം ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഇത് തൊഴിൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശോധിക്കുന്നതാണ് എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിലപാടും സ്വീകരിക്കും എന്നാൽ തൊഴിലാളികളുടെ ദൈന്യതയോട് മുഖം തിരിച്ച് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനകം കെ മോഹൻകുമാർ വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പരിഹാസ സ്വരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് പ്രതികരിച്ചത് ഈ തൊഴിലാളി പോയി പരാതി പറയൂ എന്ന നിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ മാറുന്നത് ഒട്ടും ഉചിതമല്ല ശ്രീ മോഹൻകുമാർ ഏതായാലും ശ്രീ മോഹൻകുമാർ ഈ പറയുന്നത് നമുക്ക് നാട്ടുകാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ അവസ്ഥ നേമം കോച്ചിങ് ടെർമിനലിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം കേന്ദ്രമന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയൽ നിർവഹിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത സമയമായതിനാൽ നേട്ടം സ്വന്തം അക്കൌണ്ടിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ട്രെയിനുകൾ വൈകി ഓടുന്നു എന്ന നിരന്തര പരാതിക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് യാത്രക്കാർ പത്ത് വർഷത്തിലധികമായി ഫയലിൽ ഉറങ്ങിയ നേമം കോച്ച് ടെർമിനൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിൽക്കൽ എത്തി നിൽക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയൽ നേമം കോച്ച് ടെർമിനലിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ചു ശിലാസ്ഥാപനത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സ്വന്തം അക്കൌണ്ടിലാക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പണി തുടങ്ങി പ്രയത്നിച്ചവർക്ക് അഭിവാദ്യമർപ്പിച്ചുള്ള ഫ്ലക്സുകളാണ് എങ്ങും നേമം ടെർമിനലിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമെന്ന ഒ രാജഗോപാൽ എം എൽ എ റെയിൽവേ യാത്രക്കാരുടെ സമഗ്രമായ ആവശ്യങ്ങളെ കരുതി അതിനുള്ള പ്രായോഗികമായ ഒരു പരിഹാര മാർഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് നേമത്തെ കോച്ചിങ് ടെർമിനൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ നേട്ടം പൂർവികരുടെ പരിശ്രമഫലമെന്ന എ സമ്പത്ത് എം പി വികസനവും പുരോഗതിയും കാണിക്കുന്ന നല്ലവരായ ജനതയുടെയും ഈ തലമുറയിൽപ്പെട്ടവരുടെ മാത്രം പ്രക്ഷോഭലമല്ല നേമം കോച്ച് ടെർമിനൽ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാനും ട്രെയിനുകൾക്ക് സമയക്രമം പാലിക്കാനും കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പ്രളയവും പ്രകൃതിക്ഷോഭവും ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇടുക്കിയിലെ കർഷക ആത്മഹത്യകൾക്ക് കാരണമെന്ന് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ കർഷക ആത്മഹത്യകളുമായി ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വായ്പ കർഷകർ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടി വരില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇതാദ്യമായാണ് ഇടുക്കിയിലെ കർഷക ആത്മഹത്യകൾ കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി മൂലമെന്ന് സർക്കാർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഓരോ മരണത്തിന്റെയും കാരണങ്ങൾ സൂക്ഷ്മദർശിനിയിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു കർഷകർക്ക് സഹായം എത്തിക്കുന്നതിനാണ് ഊന്നൽ കാർഷിക ആത്മഹത്യയാണോ കർഷകടം കൊണ്ട് ആത്മഹത്യയാണോ എന്നുള്ളത് ഞങ്
ഇവിടെ പ്രശ്നം നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായുള്ള കാപട്യം മാത്രമാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും കർഷക മരണങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യാനാകില്ല ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് നയം മൂലം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആത്മഹത്യകൾ തന്നെ ഇവിടെ നടക്കുന്നു എന്ന് വരുത്തി തീർത്തുകൊണ്ട് ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റിന്റെ വെള്ളപൂശാനല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നത് വസ്തുത വസ്തുതയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനല്ലല്ലോ കർഷകരുടെ എല്ലാ വായ്പകൾക്കും മൊറട്ടോറിയം നൽകുന്നതിനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തിന് ജില്ലാതല ബാങ്കേഴ്സ് സമിതിയും പിന്തുണ നൽകി ജനപ്രതിനിധികളും കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അവലോകന യോഗത്തിന് തൊടുപുഴയിലെത്തിയ കൃഷിമന്ത്രിയെ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടി കാട്ടി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി ബിലിവേഴ്സ് ചാർച്ച് മേധാവി കെ പി യോഹനാനെതിരെ അമേരിക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസ് ഒത്തുതീർപ്പിൽ കോടി രൂപ തിരിച്ചു നൽകിയാണ് കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്നത് ഗോസ്പൽ ഫോർ ഏഷ്യ സ്ഥാപകനായ കെ പി യോഹനാൻ സംഭാവനയായി ലഭിച്ച പണം സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുവെന്നായിരുന്നു കേസ് കെ പി യോഹനാനും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമെതിരെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി നിലനിൽക്കുന്ന കേസാണ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്നത് കെ പി യോഹനാന്റെ ഭാര്യ ജിസേല പുന്നൂസ് മകൻ ഡാനിയേൽ പുന്നൂസ് ഡേവിഡ് കരോൾ പാറ്റ് എമറിക് എന്നിവരും പ്രതിപട്ടികയിലുണ്ട് ഗോസ്പൽ ഫോർ ഏഷ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മർഫി എന്നയാളാണ് പരാതിക്കാരൻ മിഷണറി പ്രവർത്തനത്തിനെന്ന പേരിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പണം ശേഖരിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആസ്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്നായിരുന്നു പരാതി സംഭാവന നൽകിയവർക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് കോടി രൂപയ്ക്ക് തുല്യമായ മുപ്പത്തേഴ് ദശലക്ഷം അമേരിക്കൻ ഡോളർ തിരികെ നൽകാമെന്നാണ് ഒത്തുതീർപ്പ് വ്യവസ്ഥ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസുകളടക്കം നിരവധി ആരോപണങ്ങളാണ് കെ പി യോഹനാനെതിരെയുള്ളത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നാട് കാണാനിറങ്ങി കിണറ്റിൽ വീണ കുട്ടിയാനയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി പൂയൻകുട്ടി വനത്തിൽ നിന്നെത്തിയ കുട്ടിയാനയാണ് കൂട്ടം തെറ്റി ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കിണറ്റിൽ വീണത് ഇന്ന് പുലർച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം പൂയൻകുട്ടി വനമേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള ജനവാസ മേഖലയിലെ കിണറ്റിലാണ് പുലർച്ചെ കുട്ടിയാന വീണത് പതിനഞ്ചോളം കാട്ടാനകൾക്കൊപ്പം എത്തി കൂട്ടം തെറ്റിയതാണ് കുട്ടിയാന ഇന്നലെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടരയോടെ കൂടിയാണ് ആന ഇവിടെ പറമ്പിൽ കയറുകയും അതേപോലെ ആനേനെ ഞങ്ങൾ പടക്കം പിടിച്ച് ഓടിക്കുകയും ചെയ്തായിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ ആന വീണ്ടും വന്ന് കയറുകയും ഇവിടെ കൂട്ടം തെറ്റി ആന ആനക്കുട്ടി കിണറ്റിൽ വീഴുകയും ചെയ്തത് ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് കിണറിന്റെ പത്തടി താഴ്ചയിൽ സമാന്തര വഴിയുണ്ടാക്കി രണ്ടു മണിക്കൂർ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ ആനയെ കരയ്ക്കെത്തിച്ചു കാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ കൂട്ടാക്കാതെ വീണ്ടും ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയ ആനക്കുട്ടിയെ നാട്ടുകാരും വനപാലകരും ചേർന്ന് വനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരിഭ്രാന്തിയിലായ ആന ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിലൂടെ ഓടി ആഴം കുറഞ്ഞ മറ്റൊരു കിണറ്റിൽ വീണു തുടർന്ന് ആളുകൾ കല്ലിട്ട് ആനയെ വീണ്ടും രക്ഷപ്പെടുത്തി പിന്നീട് പൂയൻകുട്ടി പുഴയിലൂടെ വനത്തിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടു കടലിലേക്ക് കയറി പോയിട്ടുണ്ട് അത് അതിന്റെ കൂട്ടത്തോടൊപ്പം ചേരുന്നു എന്നുള്ളത് വാസർമാരെ വിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോതമംഗലം പൂർണ്ണമാകുന്നു ശേഷം കാണാം ഉറക്കെ ഉച്ചത്തിൽ നമസ്കാരം